سلام سلام من سینا ولیولا هستم و با یکی دیگه از برنامه های چند شنبه از ام بی سی پرشیا در خدمت شما ببخشید که یکم متفاوت وارد صحنه شدم این هفته به هر حال دیدم رئیس جمهور عزیزمون یه سال اومده و هیچ کی به دستوراتش گوش نمیده به دلار میگه بیا پایین نمیاد به قیمتا میگه نرم بالا میرن به هوا میگه آلوده نشو میشو خلاصه هیچ کس این بنده خدا رو در حد پرپکان قند چکن هم تحویل نمیگیره چه برسه به ابراهیم بود چکن برای همین گفتم بزه حداقل من با یکی از حرفاش یه جامعه عملی بپوشم و با یه کار جهشی وارد استودیو بشم یه کار جهشی میخواد اینجا اصلا با راه رفتن نه من آمدم اینجا برای نیمدم به شما بگم خسته نباشید فقط هم آمدم بگم خسته نباشید هم هم گفتم که با یکی حرکت جهشی بکنید تازه باید کار جهشی بکنن پتا الان چه غلطی میکردن حالا خوب هنوز جهش نکردید و دلار سه تومانی رسیده تا سی تومن پرایده هفت تومانی پریده تا دویست میلیون تومن و مرغی که خودش کلن یه وجبم نمیتونه پرواز کنه تخمش جهش کرده تا سد هزار تومن قیمت جدید تخم مرغ اعلام شد آقا فی چند شونه ای زهت بزنی در بعضی از مناطق قیمت تخم مرغ 97 تا سد هزار تومن بوده یعنی دو تا دیگه از این کارای جهشی بکنن دیگه خشتک سالم واسه هیچ کی نمیمونه یعنی این عزیزان یه جوری همه چیزو نشونه اقتدار میدونن که هیچ بعید نیست چند وقت دیگه بگن اینکه تخم مرغ رو اینقدر گرون کردیم نشون دهنده گنده بودن تخم خود ما و شجاعت و عزتمونه دنیا وقتی بحث مذاکره میشه میگن پنج به علاوه یک یا چهار به علاوه یک یعنی همه چهار نفر دنیا یه طرف یه طرف هم جمهوری اسلامی یعنی عزت نیست برای ما این بالاترین عزت برای ما خداییش رفیق با جنبه و با معرفت فقط رئیس جمهور خودم دری خورد به تخته و رئیس دولت شد ولی خودش رو گم نکرد رفیقای قدیمش یادش نرفتن میبینین که همه یه وزیر وزرا و مدیر مسئولاشو بین همه همکلاس های دبستانش انتخاب کرده دمشکم طرف استانداره ولی هنوز نمیدونه اون یک پنجه به علاوه یک ایران نیست یا خصوص پنجه به علاوه یک یا چهار به علاوه یک خب مشخصه که ما وقتی میگیم پنجه به علاوه یک یعنی کشورهایی که حق به تو دارن به اضافه آلمان ای باری کل اینا رو میدونستی زیر ویدیو هم نوشته شیطنت رسانه ها که نشون بده ایشون یه مسئول بی سواد نیست بلکه یک مسئول بی سواد دروگوی نفهم پر روی مالکشه مثل بقیه شون هدف از گفته های من هم همین بود که جمهور اسلامی در مقابل تمام قدرت ها که همه یه طرف نیز هستن جمهور اسلامی هم یک طرف و امروز این عزت و افتخار را مدیون خون شهده عزیز ما میدونیم واقعا منظورت اینا بوده؟ خب لا مثب تو یه جمله حرف زدی یه هفته است داری منظورتو تو کل اینترنت توضیح میدی خب پس به نظرت راحت تر نیست تو با توجه به این کلام شیواد از همه اول زر نزنی؟ از این که با ما شوخی کردی و از این که توجه کردی خیلی منو خواهش میکنم ولی شوخی, شوخی نداریم ما من اون نفهم بی سواد دروگوی پر روی مالکش و خیلی هم جدی بهت گفتم نگاه به لحن من و اسم برنامه و هر هر خندیدن اینا توی استودیو نکن من خودم هر هفته دارم فوش میخورم سر خندیدن اینا من برای هر بیننده و شرابنده کاملا مشخص بود که نظام قدرت نظام جمهوری متاسفانه اینجا هم نتونستی منظورتو خوب منتقل کنی چون برای هر بیننده و شنونده کاملا مشخص بود که شما داری حسابی میلیسی و میمالی و دیگه حماقت خودتو نشون میدی آخه شما که نیازی به قدرت نمایی با حرف ندارین ماشالله ماشالله هفته ای دو بار دارید در عمل قدرت خودتون رو به رخ جهان و جهانیان میکشونی
خداییش من فکر می کردم این تحریم های هستهی به خاطر اینه که آمریکا و اروپا نگران امنیت خودشونن اما گویا اشتباه می کردم نگران امنیت مردم ایرانن اینا چهل سال یه سکوی درست نتونستن بسازن نیم کیلو وزن رو تحمل کنه بمب هستهی خب اونم اگه این سکوهاشون باشه که قبل پرتاب همونجا تو خاک خودی منفجر میشه دیگه احتیاجی به منظوی کردن هم نیست رئیس جمهور آمریکا میگوید تلاش برای منظوی کردن ایران ادامه دارد به خدا که زیره به کرمون بردنه تو تلاش نکن به خودت بی خود فشار نیار زوارت در میره اینا خودشون انقدر مرگ بر این و مرگ بر اون و مرگ بر کل جهان هستی به جسین و روسیه میگن که از حسنی توی ده شلم رود هم منظوی تر بسن البته مهم هم نیست به جاش خودکفا میشیم ای کاش پرتش هم میکرد تو حلق اونی که داشت عربده میزد ولی خدایی ای کاش سنایه موشکسازی و خدروسازیمون در واقعیت همینجوری کاغذی بود درست کار نمی کردن ولی همون کار نکردنشون باعث می شد جون هزاران نفر آدم بیگناه از مرگ نجات پیدا کنه موج جدید ویروس کرونا در ایران آمار جانباختگان دو رقمی شد نه 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 نزدیک محرم هم هست یه ده تا نرن زری بلیسن و شربت آقشته به توف بقیه رو زر نگشن که ثابت کنن کرونا وجود نداره ولکن نیستن ها من اومدم زری هرمان بزار لیس بزنم که ایشالای مرزی تو بدن من بره و شما با خیال راحت بین زیارت کنید ولی متاسفانه نه ویروس نه میکروب نه باکتری نه کرونا نه اسرائیل هیچ کدوم زورش به اینا نمیرسه بعدش هم این قضیه دلار فردا باید کارشناس بیارن تلویزیون بگه آمریکا میخواست مرگ و میر کرونا رو سرقمی کنه ولی دولت انقلابی یه کاری که دورقمی بمونه به هر حال اینا در یک سال اخیر کلا یه دستاورد داشتن اونم کنترل کرونا بوده با واکسنی که دشمن ساخته بود و هدر رفتن 630 میلیارد تومان سرمایه گذاری خط تولید واکسن کوپارس متعلق به مؤسسه رازی تعطیل شد 630 میلیارد والا اون عکسایی که ما خط تولید واکسن های اینا دیدیم کلا یه دیگه قابلمه بوده و یه چند تا دمپایی و یه چند تا برچسب دستی با سی چل میلیون هم جمع می شد کار <تصفيق> همین که تعطیل کردن کارو جای شکر داره درست 600 میلیارد پرید ولی اگه ادامه می دادم تهش می شد یه چیزی اینه تلاششون واسه فرزند آوری بعد یه سوال دیگه شما خواهر یا برادر دارین؟ ندارم اصلا نمیخوام داشته باشم چرا؟ خیلی باله که دوستم خودم تنها باشم خود تنها باشم سلام بیچاره سلام به یک ماله به دست بزغاله سلام بزغاله دیدی یکی دهه نبدی بخونه تو کرد پاره سلام گوجا به بیچاره بچه خواهد بگاهدم این که برچست و سواد آنچنانی نداره میدونه تو این وضعیت اقتصادی بچه آوردن چه ریسک بزرگیه ولی این ابله ها مگه حالیشون میشه دستور مدیر کل بازرسی وزارت بهداشت پزشکان و کادر درمانی را که به افزایش جمعیت باور ندارن گزارش دهید باور به افزایش جمعیت؟ الان یعنی عدم باور به افزایش جمعیت هم خلاف و جرم محسوب میشه؟ با صد رحمت به حاکمان قرون وستا فقط دادگاه تفتیش عقاید داشتن اینا تو قرن بیست و یک دارن دادگاه تفتیش شرط برگزار میکنن واقعا گالیله شانس رو برد توی اون دوره زندگی میکرد یه اعتراف اجباری کرد گفت باشه بابا زمین دوره خورشید میچرخه بلش کرده اگه تو این دوره داخل ایران زندگی میکرد که بعد هفت هشت جا شکم میزایید وگرنه به جرم جمعیت ناباوری زنده زنده میسوزوندنه نامه قرارگاه هجاب و افاف وزارت کشور برای جای فیلترینگ هوشمند. 
وقتش دیگه در کنار قرارگاه حجاب و افافی قرارگاه تخت خواب و زفاف هم راه بندازن هر کی زیر 8 تا بچه داشت و بریزن تو خونش به جرم سیاه نمایی تشویش اسپرم عمومی و اقدام علیه تولنبه ملی بازداشتش کنن افزایش آزار و حذیت مردم از سوی ستاد نهی از منکر این ستاد خواستان جداسازی زنان و مردان بیمار حتی در بخش آی سی یو بیمارستان ها شد فعلا همین که نرفتن به این زهرا و خواستار دیوار کشیدن بین قبر مردان و زنان مرده نشدن خودش خیلی به هر حال اینا توی همه مسائل به خودشون نگاه میکنن این عزیزان همه اعضای حیاتیشون هم از کار بیفته اون لامستا به این دوم مارمولک همچنان زنده است و تحریک میشه یک روز نامنگار مشهدی میگوید گشت ارشاد به یک مرکز ناباروری رفته و به حضور زنان در بخش آزمایشگاه که اسپرم در آن هست اعتراض کرد خب حق داشتم مرد خودش نزدیک خانوما مشکل داره دیگه چه برسه به اسپرمش آزمایشگاه نمونه فقط این خانم نمونه اسپرم رو بردن اینا به زودی یه سر به بقیه آزمایشگاه ها میزنن و میگن اگه آقایون خواستن نمونه خون خانوما رو زیر میکروسکوپ ببینن قبلش حتما باید بلند یه یالا بگن که گلبولای سفید و قرمز چادر سرشون کنن بیان زیر میکروسکوپ زوابط مربوط به پوشش در کشورهای مختلف به عنوان درسکود شناخته می شود. درسکود دانشگاه هاروارد آمریکا پوشیدن لباسهای جذب کوتاه مجاز نمی دونه. آکسفورد انگلستان هم دانشجویانش رو ملزم به استفاده از لباسهای پوشیده می کنه. دانشگاه تگزاز آمریکا عطر و اتکلون با بوی تند و تحریک کننده رو ممنوع می دونه. Oh my God. درسکود؟ اولا که اینا مال روز فارغ و تحصیلی اینا بود یعنی داشتم میگفتم برای روز فارغ و تحصیلی با شورت نیا یه دفعه اون بالا میخواین مثلا جایزه بد بدین رفتین اونا رو پیدا کردید دو دو راست میگم من خودم دم دانشگاه آکسفورد چند وقت پیش دیدم یه دونه ون بایستاده بود هر کی لباساش تنگ بود و بوی عطر میداد و میگرفتم میداخن تو ون میبرد هیچ کس هم ازشون خبر نداشت خانواده ها در به در دنبال بچه هاشون که کجان دم اسکاتلند یارد هیچ کس هم جواب نمیداد من خودم شاهدم من خودم دیدم فقط میگم حالا که دارید از ضوابط پوشش ادارات و دانشگاه ها در خارج الگو برداری میکنید خب از ضوابط پوشش در خیابون و لب ساحل و داخل استخشون هم الگو بگیرید دیگه لباس فرم ادارات و مراکز آموزشی کشورهای مختلف با همه تفاوت‌هایی که با هم دارن در باید و نبایدهای زیادی هم مشترکن نباید رنگ‌های تند و شاد داشته باشند این مورد راست میگن من خودم توی یه کشور دیگه هم دیدم که پوشیدن رنگ شاد در تمام مراکز آموزشی و ادارات ممنوعه حتی قبلا نه جدیدا وقتی که طالبان اومده و باید در این سادگی بیشترین میزان پوشیدگی تعریف شده در فرهنگ و عرف همون کشور در اونها لحاظ شده باشه البته اون قسمت میزان پوشیدگی مطابق با فرهنگ و عرف خیلی مهمه ها مثلا اون دیپلمات ارزشی ما که تو برزیل به دختر بچه ها تعرض کرده بود نتیجه همین مطابقت با فرهنگ و عرف بوده دیگه چرا چون اون دختر بچه ها به اندازه عرف و فرهنگ ایشون پوشیده نبودن وگرنه به جای تعرض بهشون جایزه میدادن دخاطر حجاب آشنا شما یه دور دریا مثلا آدم میاد شما میبره نشون ماهیا میده که بگه یه همچین موجوداتی هم هستن مثلا کف کف کنن ماهیا مال ایشون با اون چادر اگه هنوز غرق نشده باید جایزه بهش مدال المپیک بدی قایق سواری چیه ای بابا بله حجاب در خیلی جاها رو براتون باز میکنه در قایق حتی در استادیوم کل کائنات را آفرید کهکشانها زمین خورشید آبها سنگها کوها همه همه کل کائنات دریاها، کوها، جنگلها، اصلا کل تلسکوپ جیمز و هابل 
همه و همه پشمشون از این همه تناقض پرپر شد یعنی شما هجاب داشته باش نه تنها بدون ترس از افشانه فلفلی میتونی استادیوم بری بلکه اون وسط اگه شرایط مهیا باشه رقص میله هم میتونی بکنی تلویزیون هم بدون سانسور تا دسته رقصت رو نشون میده خیلی وقتها پوشش مراکز اداری و آموزشی نسبتی با اون چه انتظار میره نداره از رعایت نکردن حدود هجاب گرفته تا داشتن آرایش های نامتعارف و حتی معاشرت های خارج از عرف آره دیگه کسی که یه وجب موهاش بیرونه رو باید ازش یواشکی فیلم بگیرن و صورتش هم شطرنجی کنن اما چهره دوزایی بیشرفی که مال مردم رو میبرن و که نمیشه شطرنجی کرد تو پس برای تلویزیون بخواد یه گزارش از مجلس یا حیط دولت بگیره بعد نصف صورت ها رو بپوشونه نمیشه که سردست باند ایشونه به چه صورت سرقت میکردی؟ خیلی راحت ماشین های ایران خود رو که اصلا امنیت نداره بم... یعنی اینجوری کن دنبال بلند میشه میاد خودش اینو چرا دستگیر کردی؟ والا باید اونی که همشین ماشینی رو میسازه میندازه به مردم بابت چند صد میلیون پولم میگیره رو دستگیر کنی این تفلی پیش اونا آفتاب دوزم نیست از دروا کردن تا موقعی که ماشین دنده یک بخوره صفت تا شیش سن واقعا ما در صنعت خودروسازی داریم به پیشرفت های عجیبی میرسیم دیگه اربگو یه جوری طراحی میکنن که فقط اگر با یه زاویه خاص و سرعت خاص و شدت خاص تصادف کنی باز میشه ولی در ماشین رو یه جوری ساختن با هر زاویه و شدت و فشاری انگوش بندازی زیرش باز میشه مردم چی کار کنن که شما نتونی به راحتی سرقت کنی تو ماشینشون بخوابن دیگه بیشتر از این نمیتونم بیان بیشتر این دید میگه دیگه تو ماشینشون بخوابن حالا این که ماشینه به نظر من بعد از اون ماجرای بانک ملی مردم باید کم کم برن شبا تو صندوق اماناتشون بخوابن که خیالشون از بابت مال و انبالشون جمع باشه خیلی اوضاع خیته نکته جالب در این سرقت دزدیده شدن موتور سارق است تو رو روشن گذاشتم برم کیف اون خانم رو بگیرم وقتی کیف اون خانم رو گرفتم موتور رو بردم و البته هیچ بعید نیست در ادامه اونی که موتور اینو دزدیده وقتی برگشته دیده ماشینش رو دزدیدن کسی هم که ماشین اونو دزدیده احتمالاً وقتی رفته خونه دیده خونش رو خالی کردن این البته چیز مهمی نیست از این اتفاقا همه جای دنیا میفته مهم اینه که ما عوضش امنیت داریم بله سلام سینا جان سلام سلام تو توی دنیای دیگه یا یه جای دیگه هستی یه دنیای دیگه خوشحالی دیگه خوشحالی برای خودت چرا من چرا مخالفت با حجاب واسه چرا میخواین شما حجاب بردارین یه میشه به من بگی چی گفته کسی به زور میخواین هر حجابشون رو بردارن به زور تو چی میگی اصلا چرا چی؟ چرا چی؟ اصلا تو تو اصلا تو چی من من مثلا حالا تو هی میگی اینجا مثلا پوشیده نیست و اینا به خاطر اینکه ببین حداقل 50 درصد من تغییر کرده آقا سینا آه این بر ببین این بر این بر کامل پن... یعنی پنجا درصد هم نیست بروی چلا هشت درصده چون بود دیگه این بیفور هفته هجاب این آه. افتر هفته هجاب اولا که کسی تو ما بالا کاری ما دمشون گرم ما بحثمون این کی اصلا گفته که کی مخالفت کرده نه گفته ببین موها هم هم حتی ببین زدم عقب دیگه موها هم زدی عقب نه بابا اصلا بیفور هفته اصلا بعد متوجه شدی ببین اصلا بحث بیفور و افتر نیست تو هیچ فرقی نه که لحاظ دیدگاه در دقل عوض نشده ببین کسی نگفته اصلا کسی زور نکرده میگن مثلا اون خانومی که مثلا یه گوشه چشمشون بیرونه که یه موقع اشعه چشم آقایون نزنه ایشون رو پودر کنه و اشعه چشم ایشون هم نزنه آقایون رو به راه راست کلا هدایت بکنه این ایشون همون جوری که دلشون میخواد محافظت از پوست بدنشون محافظت کنن یکی هم اگر دلش نمیخواد یعنی میگن اجباری نه اختیاری یعنی هر کس اختیار خودش داشته باشه ایشون هم پوست خودش محافظت کنه اختیارشون یکی بره پوستش رو اصلا در معرض اشعه چشم مردا قرار بده پک به پک همون وسط قیاب اختیار خودش رو داره اختیار خود آها اختیاری آره اختیاری یعنی بدون اختیاری باشه مگه نمیگین اختیاری بوده واسه اصلا کلا هم, هم مشتاقن که خب بزنید تو دهنی بزنید تو دهن اونایی که میگن 
مخالفن مخالف. مثلا قشم نشون بدید که همه هم موافقن چرا دیگه چیزی من همین رو گفتم وگرنه شما که وگرنه اصلا اصفه این هفته هستیم و به حال 50 درصد هم تغییر کرد 50 درصدتون اصفه این هفته هست و بله بریم چیز میز ببینیم قربون دارم آره چیز میز چیز میز انسان های اولیه به خاطر کمبود امکانات مجبور بودند خود را با برگ درختان یا پوست حیوانات بپوشانند چی؟ خاک بر سر بی فرهنگشون کنند که پروتوکل های پوشش رو رعایت نمی کردن همین جوری انداختن بیرون جلو نامحرم از مورید به مرکز یه مورد بی افتی تاریخی گزارش شده لطفا ماشین زمان آماده کنید ببین جوری که عصبانی نشه بهش تذکر بده بگو لطفا ناخونای پاش رو کوتاه کنه لاکش هم با اسطون پاک کنه اگه تونستی یه تعهدم ازش بگیر دای نسورم یه لحظه بیا اینجا یه تعهد کوچولو بده و بارا ببین بهتر زیادی هم نریم گذشته اونجا یکم احساب ندارن آره خدایی بیا خانوم یه تعهد ساده میدی برمیگردی زمان خودت ببین ماشین زمان امروز نیاز نداری من یه سفر کاری دارم با خانواده یه سر میخوایم بریم زمان ملکه ویکتوریا یه دو تا تذکر لسانی بدیم بهشون باشه داداش بیا اینم سویچ حالا مطمئن اینجا جای خوبیه واسه سیسمونی خریده وای آره نوی لویی شانزده همم شنیدم از همین فروشگاه خرید کرده اسکل اومدی اینجا چی کار؟ سیسمونی نوی پسر خالم اومدیم بخریم جنس ها همه اصل انگلیس ها جاقا شعور اقتصادی نداری یا چه کاری آخه؟ خب چی کار کنی؟ سویچ رو بده تا بد بگم میدونی الان دلار چنده؟ سی و دو هزار تومن الان خودمون نه الان اینا چند؟ بیستا تک تومنی خاک تو سر آمریکا چقدر پولش بی ارزش بوده در گذشته یه چند میلیون دلار بخریم ببریم زمان خودمون کلی کسری بوجه سال آینده جبران میشه اه شکوه جان هم که اینجاست بگو واس همون یه دهن وطنم به خونه حال کنی وطن پرنده پر در خون خب شادی خانم برای سوژه است بله, بله استعداد, استعداد. استعداد. هنرمندی که قرار به صورت آنلاین با ما استعدادهای شکوفا با. که البته خودشون واقعا به نوبه خودشون هنرمندن با یک پاپ الکترونیک یک موزیسین واقعا پرکار و کار درست تو سبک پاپ الکترونیک آشنا میشیم فکر کنم همانسان برقرار شد. شد با اجازه تو منده برم اونجا که تنها نباشه فکر میکنم تماس برقرار شده سلام قشایار جان خودتو بیشتر معرفی کن برای مخاطبای ما لطفا سلام سینا و شادی عزیز ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار من گذاشتین تا بتونم در خدمتتون باشم من قشایار شریفیان هستم و البته اسمی که به عنوان آرتیست شاید موزیکار رو باشون ریلیس کردم درکسیس کی هستش خشایار شاه شدید بس حسابی خب آره یه جوری که همه بتونه تشخیص بدن اینا چقدر عالی تو از کی خودت کار موسیقی رو شروع کردی و چرا الکترونیک پاپ رو انتخاب کردی به عنوان سبک کاری شروعش اگه بخوایم خیلی به عقب برگردیم از ترانه سورایی شروع میشه علاوه این که من از همون دوران مدرسه به ادبیات فارسی و شعر داشتم و اولش با ترانه شروع شد ولی بعد که این ادامه پیدا کرد به اولین تجربه زبط خودم توی یک استدیو هرپیلیسی 
این دیگه شاخه های مختلف هم بهش رسید و دیدم که لازم یه سری چیزها رو جده بودن یاد بگیرم برای هنرمنده دیگه هم آهنگ می سازی میشه بگی با کدوماشون کار کردی و کدوما بیشتر برات مهم بودن یعنی در عرصه کاری خودت بله من حالا از آرتیست های دیگه که پارسی زبان نباشن اگه بخوام بگم خب آرتیست های خیلی شناخته شده نیستن ولی از جاهای مختلف دنیا بودن تا الان که باشون کار کردن و همیشه هم کارهای خوبی از در بوده داخل ایران هم خب دوستان خودم و مزیکان خودم که قدیم همیشه به من لطف داشتن و کنارم بودن باشون کار کردم کسایی که خیلی ازشون چیزای زیادی یاد گرفتم از آغاز این پروسهی که وارد دنیا موزیک شدم من سجاد تارلیان عزیز احسان نومانی که مهمان برنامه خودتون هم بودن و رامین ابراهیمی کسایی بودن که من بیشترین کارها رو باشون داشتم و همیشه این افراد تایم و تجربه خیلی ارزشمندی رو در اختیار من گذاشتن که فکر کنم همیشه ممنونشون باشم امروز چی میخوای برامون اجرا کنیم؟ الان چی داری؟ چه کلیپی داری برای ما؟ میتونم یکی از ویدوه هم حالا از طرق های هم فارسی دارم هم انگلیسی بسیار عالی منتظریم ممنون. خیلی ممنون این شما و این خشایر عزیز عزیز متشکر از شما ممنونم خیلی از بچه ها هم که حالا اونایی که میتونیم مصاحبه کنیم باشون رو که مصاحبه میکنیم باشون اونایی هم که کارشون رو متفاوت میبینی و یه فرصت ممکنه بهشون داده بشه که کارشون اینجا دیده بشه و پخش بشه یه بخش کوتاهی از کارشون رو با پیجشون معرفی کن که شناخته بشن حتما. بچه ها حتما. حتما. چون همه رو خیلی میدونم که خیلی درخواست دادم برای این مصاحبه ممکنه خب فرصت نشه همه رو ما مصاحبه بکنیم ما هفته یه دونه برنامه که بیشتر نداریم که شما خودتون در نظر بگیرید دور خود ماها تعداد استعدادهایی که میشناسیم و دیده نشدن زیادن دیگه چه برسه به اینکه هفته یه بارم بخوایم یکی رو معرفی کنیم دقیقاً برای همین کارهای بیشتر رو معرفی کنیم با اجازهتون البته الان بسیاری از شرکت کننده ها منتظر مسابقه ان جعبه شانس چیکار کنن بله بله خواهش میکنم خواهش میکنم این با این جعبه شانس هم در نظر داشته باشن که این جعبه شانس قرار بشه به جعبه معلومات میخوانم که الان فرار کنی نزاش بریم چون بچه این خیلی جالبه اینو بذار بگم دوستان مثلا اعتراض م... مثلا یه مهمون میاریم دوستان 600 هزار نفر میان میگن آقا این چی چرا دانشمند نمیارید چرا دانشمند نمیارید تو برنامه ما همه میخوایم دانشمندا رو ببینیم اینا رو باش دانشمند بعد فردا پیج دانشمند مثلا 340 نفر دنبالش میکنن میشه 320 نفر 20 نفرم آنفالو میکنن بعد چی شد پس این 600 هزار نفر که داشتن ما رو پوش میداده حالا الان همه میگن این مسابقه باید معلوماتی باشه اگه علمی بشه علمی بشه به بلا اگه یه نفر زبد نام کنه حالا برو اجرا کن قربونه بفرم تمنم به یک جعبه شانس دیگه خوش اومدین امیدوارم که 
بیننده این هفته شرکت کننده این هفته مون خوش شانستر از هفته گذشته باشه دوست عزیز خودت رو معرفی کن سلام علیکم خدمت تمام بچه های پر انرژیه چند چند با سینا و شادی خانم گل مرسی. من نیما هستم از تهران قربانت نیما جان خیلی ممنون که شرکت کردی نیما جان تهران هوا چطوره؟ چینا خیلی گرمه هوا خیلی گرمه <تصفيق> خیلی گرمه ولی دیگه چاره چیه میسوزیم میسازیم ایشالله <تصفيق> که اگه انرژی ها خوب باشه و مردم گسته نداشته باشن همه چی اوکیه ایشالله روزی برسه که همه بدون گسته باشن من امیدوارم دونی. امیدوارم نیما جا امیدوارم همه بدون گسته باشن انرژی تو که خیلی عالیه بگو ببینم کدوم از این جبه ها رو فکر میکنی بیشترین مبلغ توشه که هفت میلیونه به انرژی <تصفيق> انرژی رو بفرست من که انرژی خوب اصلا اصلا از دیروز که ببخش میتونم اینو بگم من بله. دیروز که متوجه شدم که تو مسابقه تو میخوام شرکت کنم تو چند وقت چشم پذارم از دیروز هم اینطوری دارم قیر میدم تو خونه این انرژی به من رسیده با آهنگ هم نامهربونه آفت جونه هم نامهربونه خب آخر سر برات آهنگ یه جورایی یه ذره برات میزم یه قیری هم بدی اونجا من هم اینجا قیر میدم ولی الان بگو بینم که تو جمعه رو بخواه قربونت همیشه خوش انرژی و خوش رقص باش زنده باشید این از انرژی شماست متقابله این فکر کنم شیش شماره شیش خب شیش رو برات نگه میداریم امیدوارم هفت میلیون توی جعبه شیش باشه و فکر میکنی که اگر هفت میلیون توی جعبه شیش باشه باش چی کار میکنی با من باهاش رو راست یه تبلت میخوام برای یه دونه دکتر بچه هشت ساله هست که پدرش فوت شده و بهش قول دادم بخرم باقیش هم لباس بسیار عالی مرسی نیما جان چه هدف خوبی داری امیدوارم که برنده بشی سه تا جعبه انتخاب کن اولیش که دونه دونه بعد باز کنی امیدوارم که پایین ترین مبالغ توش باشه کدومو میخوای اول بعد باز کنی شماره چهار جعبه شماره چهار رو برای نیمای عزیز باز میکنی سه میلیون ای داد سه میلیون رفت او 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 خب ولی امید تو از دست نده هنوز هفت میلیون مونده یک میلیون هفتصد هزار تومن سی ست هزار تومن ست هزار هفتاد هزار سی هزار و هزار ریال تومن جعبه بعدی شماره سه شماره سه رو لطفا برای نیما جان باز کنیم هفتصد هزار خب اشکال نداره سیامک اصلا کمک نمی کنی یا بهت گفته باشم چی رو داری نگاه می کنی؟ آقا چه تمرکزی کرده سیامک تو اینقدر تمرکز نکردی نیما که سیامک سی... تمرکز کرده آقا سیامک من جوانی ما پایین برنامه گذاشتم کمک کنی عمرم رو گذاشتم جوانی شو عمرش رو گذاشته خب جوانی سوم برو تو جوانی سوم جوانی و عمر نظر جوانی و عمر تو شم... شماره دو شماره دو شماره دو رو هم باز میکنیم برای نیما جان که داره از گرما میپزه گرمای سی هزار تا مقواری کلا به افتخارش خب یه پیشنهاد بهت بدم یه پیشنهاد خوب بله حاضری که جعبت و سه هشتصد هزار تا من بفروشی یعنی هیجانش بهتره نه هیجان بیشتره منم منم موافق هیجانم بریم جلو جعبه بعدی چهار تا جعبه دیگه میتونی انتخاب بکنی جعبه اولی رو که میخوای بله. انتخاب کنی بگو جعبه اولی هفت هفت شماره هفت رو باز کنیم برای نیما امیدوارم که مبالغ پایین هزار هفتاد هزار هفتاد هزار آفرین آفرین نیما بعدی یکی دیگه بودو که هیجان رو زیاد کنیم بودو سریع یه دونه پنج 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 هم باز کنیم سریع هفت وا هفت میلیون رفت نیما جان هفت میلیون رفت چونتون سلامت <تصفيق> مرسی نیما جان ولی متاسفیم واقعا بگو بینم تو سیامک یه پیشنهاد به سیامک یا میخوای تو بگی نه و نه و باز کنی یا نگه ده نه دیگه نه دیگه شیشو که نگه داشته آره نه و باز کنیم ها باز نکن حالا خب خودت بگو نه و برای باز کنیم یک برعکس سیامه یه من آره یک و باز کنیم یا نه من خراب رفیق هم دیگه هرچی آقا سیامک میگه نیام سیامک گفته باز نکن ولی ما باز میکنیم ما برعکس عمل میکنیم هرچی سیامک بگه برعکسش هم نه و باز کنیم 
یک م... <تصفيق> حرفش درست دیدی دیدی دی خراب شد خراب شد خب حالا کدوم تقصیر تو بود همش خدا این لج کرده با من امروز یک 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 رو باز کنی یک <تصفيق> 300 هزار تا خب هزار تومن و صد هزار تومن مونده نیما جا به جا میکنی یا میفروشی پنجا هزار تومن میتونی عوض کنی جعبتو میفروشی پنجا هزار تومن میفروشی بله خیلی خب پس چند به چند مونده صد هزار تا و هزار تا خب میفروشم اوکی پس جعبه خودتو باز کنیم ببینیم توش چیه اول ببینیم که هزار آفرین 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 تصمیم درستی گرفتی خیلی خب میخوای یه سوال اطلاعات عمومی هم ازت بپرسم اگه بلد باشی بعدیش که صد هزار تا بود و بهت اهدا میکنیم یه سوال اطلاعات عمومی ازت میپرسم ماه جویه یا جولای بله به اسم کدوم یکی از پادشاهان یا فرمان روایان تاریخی هستش از کدوم پادشاه اسمش رو گرفتن و گذاشتن روی ماه جویه بله. که همون جولای باشه جولیه جو جو یک دو سه چهار پنج خب وقت تموم شد برنده پنجا هزار تومن شدی خیلی ممنون نیما جان که شرکت کردی زنده باشید لوت کردی ممنونم خیلی ممنون ازت نیما جان شما هم اگر میخواین در جعبه شانس شرکت کنی توی لینکی که روزای یک شنبه میذارم توی استوری لطفا ثبت نام کنین و در ادامه برنامه با ما باشین شادی هیچ وقت من دانش لایت هناهیم در رابطه با اینترنت و گوگل رو ریخته بودم رو داری یه برات یا نه نه عزیزم میخوای بریز حالا بریز ولی نه 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 ولی کلا دارم میگم تو میدونی گوگل چی اصلا چیز سرچ انجین نه 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 ببخشید امشب اتفاقا ما یه مهمون داریم که تو تمام سوالات تو میتونی آخ جان بپرسی و جواب بگی چقدر عالی چقدر عالی پژوهشگر و محقق ارشد گوگل درام روشن خوش کردی خیلی محبت کردی قربان شما خیلی ممنون از دعوتتون میدونم مصاحبه زیاد کردی خیلی جهام رفتی و صحبت های م... تا حالا شبیه این برنامه و این فرمی اومده بودی مصاحبه کنی نه مصاحبه چه فکر می‌کنی چه جوری باشه این مصاحبه <تصفح> ول وقتی که چند ما پیش صحبت کردیم دیگه من شروع کردم هی تو یوتیوب نگاه کنم که مثلا اگه یه ساینتیست اینا میارین چه جوریه خیلی نموناش کم بود خلاصه ساینتیست‌ها در زمینه‌های هر... دیگه بودن به <تصفح> <تصفح> نسبت حالا هنرمندا و اینا که میارین کمتر بوده و هی هر شب با خودم سال جواب میکنم اگه اینو پرسید محققه دیگه باید برد تا تای قضیه رو در برده ولی خب بالاخره ما باید بلد باشیم که کار خودم رو برای سطوح مختلف چجوری توصیح بدیم خود وقت میبره فکر کردن میخواد و تمرین میخواد حالا تمریناتو کردی پس الان ما تو چه سطوحی هستیم الان الان این اینی که الان میخواستی بگی الان تو چه سطوحی میخوای واسه ما تعریف کنی از سطحش بگو برای خوب کسی که علاقه مند هست ولی تحصیلاتش در اون, در اون رشته نیست باید بتونیم خواهنام راحت تر و ساده تر باید آره تو ماشاءالله خوب... عنوان خود عنوان تو گفتن عنوان خودش یه لیسانس فوق لیسانس لازم داره پژوهشگره پردازنده های کوانتومی گوگل گوگل آره 
یعنی اصلا در یه قسمت قضیه اکچولی همین لغت ساینتیسته که خب چون شغل متداولی نیست در ایران هر جوری بخوای ترجمهش کنی مثلا تو انگلیسی خیلی راحت ما میگیم فیزیسیست ولی معادل هایی در فارسی هست ولی خیلی راحت نیست کار بردشون شما بگی من فیزیک دانم میگه او طرف چه از خود راضیه و بگی که مثلا ساینس ورز هستم یه چیز عجیبی دانشمندم خب بیا مثلا چه خودشو میگیره آره چه خودشو میگیره جالب با این نکته خیلی جالبیه یه سری از مشاغل رو نمیتونیم بگیم چون فکر میگن داریم پوز میدیم آره چون که چیز دیگه چون شغلیه که هست ولی کمه و سعی کردن ترجمهش کنن ولی تو انگلیسی خیلی راحت میتونی بگی من ساینتیستم و اگه میخوای مثلا اگه تو هواپیما نشستی میخوای با بغل دستید حرف نزنی ما میگه مثلا متماتیشن هستی ریاضی دارم کلا تعطیل تعطیل میشه اگه حوصله داشتی و مثلا اینا خب مثلا میگی او مثلا مهندسی فلا اینا ولی خب خیلی راحت تر متوجه میشن داستان چیه و تو از کودکی هم این علاقه رو داشتی و دنبالش بودی و توی خانواده ای بزرگ شدی که دیگه محبوب القلوب بودی دیگه چون داشتی میرفتی همون چیزی بشه که مام بابا میخوان نه مهندس مهندس که البته چه ولی آرتیست و هنرمند و اینا تو خانواده نداری نه داری نه نداری من می‌خواستم مثلا استنداپ کمدی هم بشم جدی میگی نه پدرم داد گفتن که فیزیک خوبم دروغ میگه فیزیک بخون اونم در کنارش ادامه بده خب کنارش در ولی تو اون رو در کنارش ادامه ندادی چه بودم مثلا شومن و این چیز این جور وقتی مثلا نون داره دوست داشتم بعد دیگه زغال خوب و رفیق ناباب باید شد بیخیان اون بشی و بشی از به فیزیک آره ولی خب دوران دویرستان اینو به ریاضی علاقه من شدم بعد توی دانشگاه های خورده با توی دانشگاه که توی ایران خوندم دانشگاه باهایی با وقت درس فیزیک پایی و اینا گذاروندم با دانشگاه باهایی ها زیرزمینیه در واقع رسمی نیست نیویورک تایمز در یه مقاله این توصیف رو به کار برده رسمی نیست ولی چیزی در زیرزمین زیر هم زمین نیست یعنی پنهان هم نیست ولی یعنی خب ایان باشه ایان نیست ایان نیست یعنی آره ولی خب طبعا فارغ التحصیلاش مدرک رسمیه چه جوری این اتفاق میفته برای یک دانشگاهی که به صورت رسمی ثبت نشده میدونم که یه سری استاد متخصص و کارشناس و پروفسورهای مختلف از جاهای مختلف دعوت میکنن و میان تدریس میکنن میخوام ببینم این مدرکش چه جوری معتبره چون فکر میکنم با همون مدرک تو اومدی و ادامه تحصیل داری درسته من اونجا مهندسی رو تموم کردم مدرکش در ایران خب خیلی دو چهار مشکل هستن باید طبعا نشون بدن به کارفرما یا هر جایی که هست که کار رو بلدن مدرک معتبری در واقع در کار نیست به اون معنی که بتونه آخرش مهره وزارت علوم بگیرن در آمریکا هم باز دوباره وارد دانشگاه که میشی باید بحث بکنی چون مثلا من یه جا رفته بودم برای طرف توضیح دادم که بعد از انقلاب باهایی ها رو دانشگاه را ندادن دانشگاه خودشون رو تأسیس کردن و اینا گفت سب کن سب کن ایرانی هستی بذار نگاه کنم رفت یه لیست آورد و هی ورق زد و گفت که I cannot find it یه لیست آلفابتیک بود مثلا آزاد دانشگاه آره آزاد یونیورسیتی آف آزاد یونه هی گشت گشت گفتن چیکار داری میکنی <laughs> گفت که این گفتن کی داده اینو گفت مثلا وزارت علوم حالا این گفتم من یه صفحه دارم بهت میگم ما را نمیدن تو تو لیست اونا دنبال این میگردی این چیزا خیلی باعث شد که من چیز دیگه خیلی پاپه قضیه نشدم دیدم که بحث کردم با این استف و اینا بیشتر طول میکشه منم مهندسی عمران خونده بودم میخواستم فیزیک و ریاضی بخونم دیگه رفتم دوباره از اول شروع کردم خلاص کردی خودت آره دیگه با استف دانشگاه اصولا بحث کردن کار بی فایده ای سختی های درس خوندن تو ایران چجوری بود خب ما هر چند هفته یه بار حالا صحبت اون زمانه تقریبا 20 سال پیشه مثلا کلاس حضوری داشتیم میرفتیم سر کلاس شرکت می‌کردیم این می کلاس کجا برگزار می‌شد مثلا در منزل باهای تهران که مثلا یکی خونه‌شو می‌داد یا بعد از ظهر مثلا کلاس شیمیت مثلا تهران پارس بود کلاس مثلا فیزیک شرک پر بود شرایط سخت آره. یعنی بعد تمام شهر رو می‌گشتن برای آره آره مثلا آره. خب بعضی آشنا داشتن فامیل نداشتن شب رو می‌اومدن که برن این کلاس ها رو مثلا سه روز مص... هر چند هفته یه بار سه روز به طور متصل کلاس بود و دوباره برمیگشتی خونه ات باید درس میکنی ولی این حالا شرط فیزیکی و ستینگ قضیه است ولی کلا از نظر روحیه و اینکه مثلا با هم بودن و اینا خیلی اتفاقا خیلی موفق بوده از این جهت که مثلا بهترین دوستای من از همون زمان هستن با هم در ارتباطیم و خیلی هاشون که حالا آمریکا هستن یا جای دیگه هستن 
اونایی که دو چهار زغال خوب اینا نشدن کار مهندسی دارم میکنن و مشکلی ندارم ولی خب بازم وقتی وارد آمریکا میشن دوباره همین که پذیرش میگیرن آره هنوزم هست چون میدونم که الان جامعه بهایی ها توی آمریکا شرایط متفاوتی داره خیلی فرق کرده نسبت به 20 سال پیش برای کمک کردن برای کمک آره طبعاً آره کمک مهیا حمایت کنن کمک کنن, کنن. یه در واقع شبکه‌ای درست شده اطلاعات این چیز میشه مثلا وقتی که من 20 سال پیش اومدم آمریکا همینو میپرسم میگم اون زمان که تو رفته بودی بعد کلی توضیح میدادی آره. واسه طرف آره. آره. دانشگاه آره. ندیدم آره. الانم هنوز همین جوریه خب خیلی دانشگاه دیگه به چون تعداد جوانای باهایی که اومدن زیاد خیلی راحت میتونی بگی منم مثل فلانی هستم و با. کمک میکنه کمک می آره خب. شرایط راحت تر شده خب خیلی خوبه خیلی خوبه حالا نه اینکه بگیم خیلی خوبه ولی خب با توجه به اینکه حالا یه مقدار تسهیل شده و بهتر شده خوبه بریم یه سر اتاق فرمان برمیگردیم بریم ببینیم زغال خوب چیکار کرده دیگه <تصفيق> مهمون دانشمندمون که به خاطر تعارف رو در وایسی میگه ساینتیست هم یه فکری هم برای این بکنیم یه معادل خوب پیدا کنیم معادل پیشنهاد میکنم دانش پجو آره فکر کنم آره معادل خوبیه ولی باید بگیره یعنی اینجوری نیست که فرهنگستان از بالا بیاد یه چیزی بگه باید یخش بگیره بین مردم فرهنگستان فعلا درگیر همون آسانبر و کش لغمه و دراز آویز و این چیزا زیاد به مرحله چخبال و آره این هست آره ولی وقتی نگیره برای دانشمند هنوز معادل پیدا نکردن که عجیب نباشه ولی خب این چه دور دانشمندی هستی که برای ما هیچی نایی اتفاقا من دیدم که مهموناتون کادو میارن دیزاین بله صد در صد براتون چیزی آوردم اینا اینا مال ماست؟ نه اونم بیاره قضیه چی بگم من همیشه میخواد سهم منو بخوره اینا مال من معلومه داره همین اولش گفت مال ما نیست نه نه من دو تا پازل آوردم یکی برای دوست آقای خیریه اینو باید درست کنیم دیکی برای دوستت آوردی بعدش دیشب آخر شب در کادوی دوستت آوردی بده به ما کیمبریج به این نتیجه رسیدم که ای خدا یکی آوردم برای شما دو نفر بعد گفتم خب اینو میدیم به برنامه تون آره اینو من فکر میکنم بذار پازل هم دیگه این هزاره این این هزار تیکی یعنی قبل از این قبول کنی با همسرتون مشورت کنی خیلی من بدون مشورت با همسرم کوچیکر انتخاب می‌کنم در در نهایت بعد بچه‌تون بعد انجام بدی همسرتون این چیه اون وقت این یکی از پردازش من میتونم درش هم باز کنم این مال منه پس این یه پر... بگه چیه پردازشگریه <تصفيق> که یعنی پروتوتایپ یعنی ما شبیه اون همون پردازشگر توی گوگل از نظر دیزاین از نظر کانسپت ساختار. ساختارش یکیه ولی این 7 سال پیش توی وقتی که دانشجو بودیم طراحی کردیم برای من میتونم به شما نشون بدم اونی که الان در حال حاضر گوگل استفاده میکنه رو اگه من به شما نشون بدم اون روز آخر کار آخرین روز کاری که در واقع از اسرار کمپانی است نمیتونم بیارم ولی خب این خب این عکسش هم حالا تو اینترنت میتونیم پیدا کنیم یه پردازشگر یه چیزی حدود مثلا نیم اینچ یا یه سانتی متر اندازش هست و وقتی که یه خورده از این بزرگتر باشه مثلا واحد های پردازشی بیت هاش مثلا پنجه تا شست باشه وقت میتونه محاسبات خاصی رو انجام بده که کامپیوتر های معمولی یا حتی اول کامپیوتر ها نمیتونن انجام بده و این کاری که سال 2019 ما کردیم همین بود یه محاسبه خیلی خاصی رو در نظر گرفتیم در چند دقیقه حلش کردیم و پردازشگر در چند دو سه دقیقه حلش میکنه ولی وقتی که به بزرگترین سوپر کامپیوتری که ابر کامپیوتری که دسترسی داشتیم دادیم اون رو میگه چند س... ده, ده هزار سال طول میکشه ده هزار سال این نبود بعد... ده هزار سال طول واح. یعنی در, این... در مورد اون محاسبه خیلی خاص که خب البته ما می دونستیم که چی انتخاب بکنیم اگه مثلا حالا به سال بزنم اگه از این پردازشگر بپرسی یک به علاوه یک چی میشه میگه مثلا 90 درصد میشه دو بعد بگی دو به علاوه یک چی میشه میگه 80 درصد میشه سه ولی وقتی مثلا به ده به علاوه یک برسی دیگه نمیدونی یعنی مثلا یه محاسبات خاصی ده به علاوه یک رو نمیتونه جمع کنه ولی یه محاسبه خیلی خواه. پیچیده و خاصی خواه. رو که خاص... خاص... یه چیزای خاصی که مثلا حالا احتمالا ما مخواهیم به مثلا به مسائل مربوط به شیمی و اینا ربطش بدیم در آینده اونا رو خیلی میتونه سریع انجام بده بنابراین همه کاره نیست یعنی در, در یه روزی شما این رو جایگزین 
لپتاپ و پر کامپیوتر شما نخواهد شد توی مقیاس بزرگتره و مسائل خیلی خاصی ما همین به پازلمون هم پازلمون درست کنیم برای اینکه این برای اینکه این اون وقت کار بکنه باید در دمای نزدیک صفر مطلق باشه یعنی این شما بذاری تو جیبت ببری خونه فکر نکن که کار خاص چیز کردی الان دمای استودیو دمای استودیو ما صفر مطلق شما همیشه آب دماغ و گوش و چشمون داره سرما میریزه برای اینکه تو صفر مطلق بری یه دستگاه یک حالا بهش میگن دایلوشن رفریجریتر یه یخچال که بر اساس یه فیزیک خاصی کار میکنه استفاده میکنیم و این پازل ها رو آرتی هنرمندایی که با ما کار میکنند اینها رو بر ملهم و الهام گرفتن از اون چیز دیزاین کردن نقاشی کشیدن خیلی هم پیچیده است یعنی یحیان اینه داستان اگر اینه اونی که دستش اینه که الان قراره بذار ببین ببین کجا آ این این که این تو دست کد نشون میده اون سیمایی که داره میاد و امسال آره دیگه یعنی چیز پیچیده ایه دیگه به هر حال دیگه برای همین ما ساده ها رو برمیداریم که انتخاب کنم اینم بده به همون دوستت که قرار بود بهش بدی باشه خودش هم نوشته اینا مال خود آره یعنی ما یه هنر نرفتی هم کادو بخری پادورم از شرکت و ببین اینجا اینجا دیگه کات کنی ببین اهل هنر و موسیقی که نبود هیچ کس تو خانواده اهل هیچ نوع موسیقی و هنر و چیزی نبوده چرا برادرم ویولن میزنه اهل چیز چرا گفت هنرمند نه تو هنرمند دیگه خب شغلش نیست شغلش نیست ولی از ادبیات موسیقی تو خانواده همه بهتر از من سر در میارم من این وسط الو چند تا بچه این؟ ما سه تا سه تا برادرین؟ نه خواهر کوچیکترم لس آنجلس زندگی میکنه همه ب... حالا گفتی که به صورت تفننی ویالون میزنن ولی خب کار اصلیشون چیه؟ <تصفح> خواهر من معمار لس آنجلس کار معماری میکنه برادر منم کار مربوط به پزشکی میکنه تو ایران خب خوبه بچه ها همه بچه های محبوب پدر مادر بودن و ب... مادر پدر راضی راضی هن از بچه هاشون <تصفح> چهرش هم یه خورده شبیه همایون شجریانه ولی نمیخونه آواز میکنه نه نه آواز نخونیم نه خیلی بد میشه خطریه خطریه فقط تر چهره همایون رو داری تر صداشو نداری؟ نه اصلا یعنی اگه چیز کنیم برنامه شما این سیزن آخرش خواهد بود خیلی همین پردازنده رو من اگه اشکال نداشته باشه بذارم اینجا داشتی یه سوال میپرسیدی بچه های شما چی؟ مثل خودت باهوشن؟ بچه های من از من باهوشترن چون نفوش رو از مادرشون گرفتن بسیار عالی تو خونه من به پشت کار معروفم نه به هوش تازه بی هوش بخش کم هوش هست نه به این بیشتر محیط مهمه که یعنی شما تو محیطی باشید که به نظر من همه به ریاضی و فیزیک علاقه دارن اگه پدر مادر رو خرابش نکنن پدر مادر من تنها تنها کاری که کردن که کار خیلی مهمی هم هست اینه که اجازه دادن که من برم به سراغ چیزی که دوست داشتم خب البته چیزی که دوست داشتی چیزی بوده که پدر مادر هم دوست داشتن ما یعنی مطمئن بود اگه قرار بود بری مثلا گیتاریست بشی یا خواننده بشی پدر مادر اینجوری حمایت بده می‌کردن تا دم در پسرم برو موفق باشی یه خورده نه من میدونم مطمئن دمت گرم که اومدی خیلی محبت کردی و خیلی حال کردیم واقعا کلی هم به اطلاعات هم افسوزه شد این پازل هم بچه ها درست میکنن اکسش رو اصد میفرسیم دمت گرم ممنون و مطمئن کنیم خب امشب ما فقط دانشمند نداشتیم توی مهمون هنرمند هم داریم هنرمند هم داریم به جزون هنرمند آنلاین هنرمند محبوب و کار درست ما که امشب هم یک کار فوق العاده زیبا رو برای اون داره مامک خادم
اینم از هنر نمایی مامک عزیز بسیار عالی مرسی مامک جان اگر میخواین برنامه رو به صورت آنلاین تماشا بفرمایید یوتیوب فیسبوک توییتر اینستاگرام و تلگرام ام بی سی پرژیا برنامه رو به صورت قلمبه و جدا جدا میذاره و میتونید اونجا ببینید اگر میخواهید پشت صحنه ها و ویدیو های متفرقه رو ببینید کانال یوتیوب من پست مربوط به برنامه هم شادی خانم توی پیجشون و بنده توی پیج خودم میذارم دیگه ببینیم تا هفته بعد قربانم میشه